അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നടൻ എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പുറത്തായി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഒരിടത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ സംവിധായകൻ ജി അരവിന്ദന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന താൻ കണ്ടത് നടി വത്സല മേനോൻ ഒരു കയ്യിൽ മദ്യക്കുപ്പിയുമായി ഇരിക്കുന്നതും സംവിധായകൻ അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു എന്ന് എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ജി അരവിന്ദന്റെ മുറിയിൽ മുട്ടാതെ കയറി ചെല്ലാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന തന്നെ കണ്ടിട്ടും സംവിധായകന് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഡയറി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിടുമായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ കുറിച്ച് വിടുമായിരുന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ് പേജ് ബുക്കിലൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡയറിയിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തോളം ഉള്ള ഡെയിലി ഡയറി എല്ലാ ദിവസവും ഡയറി ആയിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരിടത്തിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് മുഴുക്കാൻ ഞാൻ എഴുതി അപ്പോൾ അരവിന്ദ് ചേട്ടനെ ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് അരവിന്ദ് ചേട്ടൻ റൂമി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങേരം മുറി നോക്കിയാതെ കയറി ചിലവുള്ള ഇതുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് അരവിന്ദ് ചേട്ടൻ നമ്മളെ യാത്ര പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് അന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് ഈ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്തായിരുന്നല്ലോ വേണാട് അത് ഷൊണ്ണൂരൊക്കെ മാറ്റിയ സമയം അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ സമയത്താണ് മാറ്റുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ അരവിന്ദ് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ മദ്യ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സിഗരറ്റുണ്ട് അടുത്ത് വത്സല മേനോ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ ഇരിപ്പുണ്ട് അരവിന്ദ് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ വത്സല മേനോൻ്റെ കയ്യിലും കുപ്പിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ചോദിച്ചു എന്താ പാല എന്ത് പാല മാറുന്ന ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ സദാചാര ദുരാചാര കണ്ണുകളോടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അത്രമേൽ സ്വാഭാവികമായി ഭാവഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അരവിന്ദ് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയതെന്നും അതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദങ്ങളില്ലാതെ സൗഹൃദങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന തുല്യതയുണ്ടെന്നും എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതി മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി താരങ്ങളെയും സംവിധായകരെയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങളാണ് ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത്